Karibu sana katika kipindi kingine ambayo kina ongea juu ya kitabu moja katika Biblia inaitwa uh, Waraka wa Kwanza wa Yohana. Bado tuko katika sura ya kwanza tumemaliza aya 4 za mwanzo sasa tunamalizia tano hadi kumi na ndio itakamilisha sura ya kwanza. Na kuna vipengele vingi kidogo. Uh, kwanza ujumbe ndio huo ninasema Mungu ni nuru hana giza alafu tunaangalia juu ya watu wa giza tunaangalia pia watu wa nuru alafu kudai hatuna dhambi ni kujidanganya dhambi inatakiwa kushughulikiwa kusema hatutendi dhambi ni kumfanya Mungu kuwa mwongo hizo ni points zetu ni nyingi kama unavyoona kwa hiyo tutajaribu kuyapitia kwa haraka kidogo lakini kabla hata ya kusoma andiko au kuingilia mafundisho kama huja subscribe kwa channel na kushauri ufanye hivyo sasa. Bonyeza ile kengele ya kupata taarifa wakati video inatoka na kama unapenda video zetu onyesha hiyo pia kwa kuonyesha ile ku like au ku comment eh, yale ambayo tunafundisha hiyo yote inasaidia channel yetu. Kwa hiyo tuanze kwa kusoma hiyo sehemu halafu tutaanza kupitia tuseme kipengele baada ya kipengele inasema hivyo na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake yani kwa Yesu eh, na kuhubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake tukisema ya kwamba tunashirikiana naye huku tukienda katika giza tunasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli bali tukienda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatushasafisha dhambi yote tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganywa wenyewe wala kweli haimu ndani yetu tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondelee dhambi zetu na kututakasa na udhalimu wote tukisema kwamba hatukutenda dhambi tunamfanya yeye kuwa mwongo wala neno lake halimu ndani yetu kwa hiyo tunaanza na tano a yani mwanzo tu e, tuseme sentensi ya kwanza inasema hivi na hiyo ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu e, Yohana katika e, aya ya kwanza hadi aina amerudia na kurudia na kurudia kusema kwamba ujumbe ambayo tunauleta ni ujumbe ambayo tumeupata kwa Yesu tumeuona tumeusikia tumemgusa yani anataka kuonyesha kwamba tunayoaleta sio kitu ambayo sisi wenyewe tumetunga au tumebuni a ah, ah, msingi wake ni kwa chemchemi yenyewe kwa hayo tunayoelezea ni ukweli kabisa okay halafu katika mwisho wa aya ya tano inasema hivi Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake katika uh, sehemu hii nuru na giza ina, ina inawekwa kwa pamoja au inalinganishwa uh, na kama kimtumigiza ni kinyume cha nuru nuru na giza havina ushirikiano moja kingia mwingine lazima tatoka hiyo tunafahamu ukiingia katika chumba usiku kina giza unapowasha taa giza linatoweka nuru inaingia ukizima taa giza linarudi na nuru imetoweka kwa hiyo giza na nuru hazipatani Yesu pia anajitangaza kama nuru ya ulimwengu na hiyo anafanya katika Yohana na na 12 anasema hivi basi Yesu akawaambia tena akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe bali atakuwa na nuru ya uzima okay mfano wa Mungu kama nuru ya watu pia tunaiona katika kwa mfano kutoka 13 na 21 na nitaisoma hiyo pia Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingo mfano wa nguzo ila wa nguzo njia na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku kwa hiyo wakati wana wa Israeli walipotoka Misri wanakwenda kwenye nchi ya Ahadi mchana jua lilikuwa linawaka hawahitaji nuru ya ziada alikuwa Mungu anatembea ndani ya wingu usiku ile wingu ikabadilika ikawa ni moto ambaye pia iliwapa ili nuru kwa hiyo watu wake walitembea katika nuru Mungu ana, anahusika sana na nuru hata ukiangalia 
mwanzo wakati inaongea juu ya uumbaji nuru ina sehemu ya muhimu sana pale uh, na kuna baadhi ya maandiko ambayo inaongea juu ya nuru unaweza kuangalia Zaburi 27 na moja au 119 na mstari wa 130 na pia kuna maandiko ambayo yanamuunganisha Yesu kama nuru na hiyo ni muhimu kwa sababu hiyo inaonyesha kwamba kama Yesu ni nuru inamuunganisha na Mungu sana Yohana moja na inne, nane, kuminambili, tisa na tano, kumina moja, tisa hadi kumi, kumina bili, thelathina tano, hadi thelathina sita ni maandiko ambayo yanaongea juu ya Yesu kama nuru sasa maana ya Mungu kwa nuru ni nini hadanganyi habadiliki kauli yake ni ya kweli hana dhambi yuko wazi katika bahari zake zote yeye yuko wazi hana ubaya hawezi kakudanganya ahadi yake katika Biblia inasimama ukifuata ahadi zake ujue kwamba siku mtakapokutana siku ya kiama ahadi yake ni vile vile hata kudanganya siku hiyo halafu tunaongea tunapata eh, kitu ambayo inaongea juu ya watu wa giza sasa katika mstari wa sita inasema hivi tukisema ya kwamba tunashirikiana naye huku tukienda katika giza tunasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli kuna watu wanaodai kuwa wamo katika nuru wanajidai kuwa wanamfuata Mungu wanajidai mambo mengi sana lakini mambo yao yanawasaliti wanaendelea na, na matendo ambayo ni ya giza uh, hawafuati nuru na hiyo inawasaliti inaonyesha kwamba wanaongea lakini ni mdomo tu unakwenda lakini sio kweli na wana, sio tu wanajaribu kudanganya watu wanajidanganya kwa wenyewe pia kwa sababu mtu ambayo hatembei nuru na kutembea nuru ni kuruhusu Mungu kumlika ndani yako na kuonyesha zile tabu zile dhambi tunasema ambayo inawezekana ikawa ni tabia inawezekana ni mawazo inawezekana ni matendo mambo mengi tu tunaita katika <coughs> neno moja tunaita ni dhambi Mungu aweze kukuonyesha kuna nini ambayo unahitaji kushughulikia ndani ya maisha yako na unaanza kuishughulikia wakati Mungu anadhihirisha kwako huyu ni mtu ambaye anatembea nuruni si kwamba hana hana matatizo si kwamba hatendi dhambi lakini nia yake anapogundua kitu ndani yake anaishughulikia tofauti na yule mwenye giza atakwambia kwamba ah unajua hiyo hiyo kitu kidogo tu watu wote wanafanya hivyo bana ah, ah mtihani wanaita wakati wanaangukia lakini hawataki kuitambua na hawataki kuiacha wanataka kuishusha iwe kitu ambayo haina uzito sana kusudi uweze kuendelea nayo Mungu anasema hivi usijidanganye Uh, katika Yohana tatu uh, na mstari wa 19 hadi 21 tunasoma hivi na hiyo ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake ya siji yaka e, kemewa bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nyuru ili matendo yake yaonekane wazi kuwa yametendewa e, tendwa katika Mungu hapo unaona tofauti ya watu wa nuru na watu wa giza watu wa giza wanapendelea ile giza watu wa nuru wanavutiwa na nuru kusudi yale ambayo labda hayajashughulikiwa na yale ambayo yanashughulikiwa yawekwe wazi watu wa giza wanapendelea kagizani kwa sababu hawapendi kudhihirika hawapendi kufahamika kwamba wana mambo yao ambayo sio mazuri haya sasa tunakwenda kuangalia watu wa nuru tunaangalia watu wa giza sasa tunakwenda kuangalia watu wa nuru inasemaje juu yao bali tukienda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatushafisha dhambi zote kwa hiyo kama vile ilivyo na watu wa giza hata watu wa nuru naweza kuwatambua. Kwanza wana ushirikiano wao kwa wao wa Kristo ambao hawashirikiani na wa Kristo hao wako katika mashaka. Unaona? Kwa hiyo watu wa Mungu tunashirikiana, tuna, tunajitambua kama watu wa Mungu. 
katika Yohana eh, waraka wa kwanza wa Yohana na mstari wa tano ah, sura ya tano na mstari wa kwanza inasema hivi kila mtu aminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa yani mzazi Mungu amependa hata yeye aliyezaliwa na yeye yani mtoto wake Mkristo kwa hiyo ina maana ya kwamba tunakosema tunapompenda baba Mungu lazima pia tupende wale watu au watoto wake na wakristo tunajiita watoto wa Mungu sio sawa na Yesu alivyo lakini sisi ni watoto wa Mungu ni wana wa Mungu kwa kwamba tumekombolewa tume nawe sisi tume, ni kama vile tumezaliwa naye kwa mara ya pili alama nyingine ni kwamba wanajiepusha na dhambi wanapotambua dhambi maisha ni wanaiungama wana na kuliacha hiyo ni tabia nyingine ambayo wanao wa Kristo si hawatetei dhambi kama matatizo kidogo au kila mtu anafanya eh, wanashughulikia wanaitatua tatizo iliyopo kwa sababu wanataka kukaa katika ushirika yano mzuri na Mungu katika mstari wa nane tunasoma kwamba tukidai hatuna dhambi tunajidanganya inasema hivi tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe wala kweli haimu ndani yetu anayesema hana dhambi anajitambulisha kama asiyetembea katika nuru moja kwa moja mtu akisema ah mimi sina dhambi bwana tayari anajitambulisha kama mtu ambaye hatembei katika nuru anatembea katika giza kwa sababu anakataa neno la Mungu Biblia inasema kwamba sote tumeambukizwa dhambi kwa urithi kutoka Adamu na Hawa. Hiyo tunaweza kusoma katika Warumi sura ya tano na mstari wa 12. Nasema hivi, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo hiyo ni imani ya Kikristo ya kwamba Adamu na Hawa walipoanguka dhambini hiyo ilituambukiza sisi tuseme mvutio na hata ile hali ya dhambi kwa hiyo kama huja ungama dhambi hiyo ni, ni, ni sehemu moja unahitaji kuungama dhambi kuwekwa sawa na Mungu kwa hiyo hii ni kama tunahita ni dhambi ya urithi ambayo tunayo sisi wanadamu hiyo ni, ni fundisho ya Kikristo na katika waebrania pia tunasoma juu ya hiyo maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili tena la choma katika kuzigao wanya nafsi na roho na viungo na mafuta vilivyoma ndani yake tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake maana vitu vyote ni tupu na kuwekwa wazi machoni pake yeye ambaye tunapaswa kuwajibika kwake na na hiyo ni neno ambayo ni inaweza ikatutisha kidogo kwa sababu uh, sema dini ya Kiyahudi dini ya Kiislamu na dini ya ya Kikristo ina inafundisha kwamba kuna siku ya mahesabu kuna siku ya mahesabu ambapo wewe na mimi tutasimama mbele ya Mungu na tutapewa hukumu yetu aidha tutapasishwa au hatutapasishwa ni kwamba tutaishi wapi milele na milele aidha tutaishi pamoja na Mungu au hatutaishi pamoja na Mungu katika Uislamu nadhani si kuishi pamoja na Mungu ila ni kwenda kwenye mahali amba, ambayo ni nzuri ambapo katika Ukristo na katika Uyahudi ni kuishi katika ushirikiano wa Mungu, na Mungu hiyo ndio tunaona ni nzuri zaidi Uislamu unapenda mambo ya unapenda una, una, una mambo mengine zaidi kwa hiyo kutokana na hiyo hali ya kwamba kuna siku ya hukumu kuna siku ya kutoa mahesabu Uh, tunaona kwamba dhambi inahitakiwa kushughulikiwa na hii tunaipata katika mstari wa tisa. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Hata atuondolee dhambi zetu na kutakasa na udhalimu wote. Kwa hiyo hapa tunayo ahadi kutoka wa Mungu. 
Mungu si Mungu wa kutuweka katika hali isiyo na uponyaji au ambayo yani tuseme anatuweka katika sehemu ambapo hapo sasa hatuna jinsi. Mungu hayuko hivi. Yeye anatupanjia. Na njia ni kukiri dhambi zetu, kwanza kukubali kwamba tunazaliwa na dhambi, tunazaliwa na hiyo hiyo urithi wa dhambi. Kwa hiyo tunahitaji kwanza kumwelea Mungu kuomba msamaha kwa hiyo. Lakini pia katika maisha yetu tunahitaji kumuomba msamaha wakati mawazo yetu ni mabaya, matendo yetu yanakuwa mabaya, tabia zetu ni mabaya, maneno yetu ni mabaya. Wakati tunatenda dhambi, tunamrudia, tunaongea naye, tunasema Bwana Mungu, nimeshindwa hapa, naomba msamaha wako. Kuna wakati na bila tuende watu pia kama tumwakusea, lakini eh, hata tunapowaendea watu bali ni Mungu anayesamehe dhambi zetu. Kwa hiyo tunapokiri yeye ni mwaminifu na wa haki. Anaondoa dhambi zetu na anatutakasa na udhalimu wote. Hiyo ni ahadi kutoka kwa Mungu. Na kwa vile yeye ni nuru, tunafahamu sifa zake kama Mungu ni kwamba kama hiyo ni ahadi yake atafanya pia. Hiyo ni jambo zuri sana. Halafu tunaweza tukajidai kwamba sisi eh ndiyo, tulikuwa wenye dhambi sasa tumetubu lakini sasa tumeacha dhambi na kuna kuna makanisa pia ambayo wanafundisha kwamba Mkristo anatakiwa asitende dhambi hiyo hiyo inapingana na mafundisho juu ya wanadamu ambayo tunaipata katika Biblia eh, wanadamu tunatenda dhambi tuko katika mvutano wa utawala wa Mungu na utawala wa shetani sasa hivi. Na wakati tuko katika hii hali kuna mvutano na tunatenda dhambi. Na uki, uki, ukisema kwamba mimi sitendi dhambi it, itatosha tu mtu anakuja uko sokoni anakuja anakugonga unaanguka chini. Utakasirika tayari hasira. Hasira ni dhambi. Kwa hiyo ni, ni rahisi sana kusema kwamba ah, mbona mimi mimi si ibi, mimi si mwasherati, mimi si mlevi. Ah, ah yale madogo hata yale mawazo. Hata yale mawazo yanaweza kufanya uingie katika dhambi. Na hayo tunahitaji kuyaumgama. Lakini Mungu ni mwaminifu na wa haki, anaondoa dhambi zetu, anatusakasa na udhalimu wote. Lakini kazi yetu ni kukiri na kukubali na kuomba msamaha utakaso ni jambo la maisha yote na ni hivi unapotakaswa kwa kiasi fulani ghafla ule uchafu wa juu ule mbaya sana unapondoka unaanza kuona madoa madoa mengine madogo madogo eh unaanza kuyashughulikia unapoyaondoa yale unakuta mengine madogo zaidi unayashughulikia hiyo ni njia ya utakaso tunaendelea nayo kila siku ni maisha yote unaona na kila siku tunafanya mambo ambayo tunahitaji kumuomba Mungu msamaha labda wazo tu ambayo si nzuri labda neno tu labda tunatamka kitu ambayo tusingetamka au tunatenda kabisa mambo ambayo tusingeatenda kwa hiyo hiyo ni zoezi ambayo tunajifunza hapo lakini uzuri ni kwamba anasema mimi ni mwaminifu na mimi ni wa haki nimekuwa ahidi kwamba nitakusaidia anaondoa hiyo dhambi unapokiri anatutakasa na udhalimu wote hiyo ni ahadi moja kubwa na matata sana basi kipindi hiki kinaishia hapa uh, tunaendelea na Yohana uh, kwa hiyo nafikiri itakuwa ni kila baada ya wiki moja wiki ya katikati ninajaribu kuangalia swala moja ya Kiislamu halafu nyingine tunaendelea na somo hili hapa nadhani itakuwa hivyo kwa hiyo kama umefuata mpaka mwisho Mungu akubariki na shukuru asante sana na bila shaka tutaona katika vipindi vingine siku za mbele asanteni